muy importante para el municipio, para la provincia. Eh, nosotros la idea surgió el año pasado, donde lo hicimos en Paraná, y la idea era mostrar que Entre Ríos no es solamente la costa de Uruguay, que Entre Ríos tiene una hermosa costa que es del Paraná, y mejorar la autoestima del, del, de la costa del Paraná, que normalmente vive mirando la costa de Uruguay, y si nosotros no tenemos esto, no tenemos aquello... Centrarnos en lo que tenemos, que tenemos bellezas bueno, y, y potenciarlas. Claro. Eh, ese, ese es el objetivo de esta, de esta movida. Realmente este año, bueno, la cantidad de intendentes y ya con una fiesta que no tiene nada que ver con el año pasado. El año pasado fue un rato al mediodía, esto ya es bastante más que un rato al mediodía, así que felices. Claro, y además aprovechando los medios, ¿no? La TV pública que está mostrando Valle María al mundo ahora. Bueno, eso, eso es lo bueno, eso es lo bueno y eso, eso es lo lindo. Pero eso también hace la fuerza de la región, porque nosotros, eh, lo que hace Valle María de poner a disposición su lugar para que la costa del Paraná se muestre, eso tiene un, varios mensajes. Eh, no es un tema solamente de Valle María, es un tema de la región y es un tema de la provincia, es un tema de las políticas de Estado, acá usted se va a encontrar con el intendente de todos los colores políticos. Bueno, el turismo tiene que estar así, sobre todo que tiene políticas partidarias y sí sobre una política de Estado diagramada y pensada a futuro, porque bueno, todo lo que puede derramar el turismo eh, eh, es muy bueno para, para nuestra provincia, para los enterreanos. Y como decía hoy uno de los intendentes, no hay que competir, ¿no? Este, sino que cada uno ofrezca lo suyo. Pero por supuesto, en realidad no, no se compite en turismo, eh, se, se suma, una ciudad al lado de otra suman. Eh, el turismo eh, en, en el siglo XXI para los lugares que más cosas le ofrecen. Más cosas le ofrecen. Usted dice, pero yo no le puedo no ofertar... Queda estático, le gusta recorrer. Pero yo no le puedo ofertar 50 cosas, porque no la va a poder hacer. No importa, no la va a poder hacer. Bueno, si le... ojalá no la pueda hacer alguna que le guste, entonces eso va a decir que va a volver. Claro. Porque se quedó con ganas de hacer algo. Bueno, hay que mostrarle todo lo que tengamos. Y si un turista hace 300, 400 kilómetros para venir acá, yo por qué no le voy a ofertar un producto que lo tengo a 50 kilómetros, 60 kilómetros. Eh, nos pasa a nosotros, a mí, yo que he tenido la oportunidad de viajar cuando voy a un lugar, me dicen, anda, eh, ¿tú ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ir a tal lado, ¿y cuánto está? ¿40 kilómetros, 50 kilómetros? ¿Cuál es el problema? Si forma parte del paseo. Consciente de eso, hay que trabajar, mirar cada cosa que tenemos en nuestra ciudad, que tenemos hermosas cosas, y, y mostrársela primero a nuestros copoblanos, para que sientan orgullo y elevan la autoestima respecto a nuestras localidades, y después a todo el que venga de afuera. Sí, este, para terminar, en el caso de Crespo, que no tenemos playas, termas, ríos, pero bueno, ahora Crespo se sumó a un nuevo desafío y con las aldeas de la zona. Por eso, por eso, pero a ver, a mí me gusta usar Córdoba, de ejemplo. ¿Cuántas ciudades de Córdoba no tienen ríos? Usted va a decir, ¿tienen la sierra? Sí, tienen la sierra, pero... A ver, nosotros tenemos unas cuchillas, es este camino que veníamos recién, el camino de por acá, por Villa Libertador San Martín, hacia Crespo, esos camino es una belleza. No hay que envidiarle mucho a Córdoba. Pero por eso, tenemos verde y no tienen río. No, hay muchas ciudades de Córdoba de las reconocidas turísticamente que no tienen río. Entonces, no nos, no nos tiene que limitar lo que no tenemos. Lo que tenemos, tenemos que elevarlo y fortalecerlo. Por supuesto. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Un placer.